সিটি নির্বাচনে যাচাই বাছাইয়ের প্রথম দিনে ঢাকায় হেভিওয়েট প্রার্থী সাঈদ খোকন মির্জা আব্বাস আনিসুল হক কবরি চট্টগ্রামে নাসির ও মঞ্জুরের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা বাদ পড়লেন আব্দুল আওয়াল মিন্টু ও নাসির উদ্দিন পিন্টু জনাব আব্দুল আওয়াল মিন্টু ওনার যিনি সমর্থনকারী তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভোটার নহে বিধায় তিনি সমর্থন করার অযোগ্য এ কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে সিটি নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের দাবি বিএনপির উনিশ তারিখের বৈঠকে সিদ্ধান্ত জানালেন সিইসি আমরা আর্মির কথা বলেছি যে সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে আমরা আমাদের একটা মিটিং আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উনিশ তারিখে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান এবং আমি সৌমিত্র শুভ্র এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমান বন্দরে বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমির প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট নিহত বিমান প্রশিক্ষক গুরুতর আহত বিশ্বব্যাপী চলা জঙ্গিবাদ অনুসরণ করে চলেছেন বেগম জিয়া বিএনপি জামায়াতের সহিংসতায় পঁচাশি দিনে একশো জন নিহত সংসদে প্রধানমন্ত্রী এগারো দিন যন্ত্রণায় ভুগে মারা গেলেন মাগুরায় পেট্রোল বোমায় দগ্ধ ট্রাক চালক ইমরান সহিংসতা বন্ধের আকুল আবেদন স্বজনদের অবরোধের মাঝেই কড়া নিরাপত্তায় শুরু হল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা কোন কর্মসূচি পরীক্ষা কার্যক্রমে বাধা হবে না পরিদর্শনে এসে শিক্ষামন্ত্রী এবং আইসিসির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন আহমা মুস্তফা কামাল বললেন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে যাচাই বাছাইয়ের প্রথম দিনে ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে সাতচল্লিশ জন প্রার্থীর মধ্যে বিয়াল্লিশ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে ঢাকা উত্তরে দুজন এবং দক্ষিণে একজন সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা এর মধ্যে উত্তরে বিএনপি নেতা আব্দুল আউয়াল মিন্টু এবং দক্ষিণের বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন পিন্টুর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয় তবে রিটার্নিং কর্মকর্তারা জানান বাতিল হওয়া প্রার্থীরা তিন দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন মসিম ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে রামিম হাসানের রিপোর্ট ডিসিসি উত্তরের মেয়র পদের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন একুশ জন প্রার্থী এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আনিসুল হক জাতীয় পার্টি সমর্থিত বাহাউদ্দিন আহমেদ বাবুল সারা বেগম কবরী সহ উনিশ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে রিটার্নিং কর্মকর্তা তবে আলোচিত প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল আওয়াল মিন্টুর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান আইন অনুযায়ী প্রার্থী প্রস্তাবক ও সমর্থক সবাইকে নির্ধারিত এলাকার ভোটার হতে হয় কিন্তু মিন্টুর সমর্থক আব্দুল রাজ্জাক উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ভোটার নন জনাব আব্দুল আওয়াল মিন্টু ওনার যিনি সমর্থনকারী তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভোটার নহে বিধায় তিনি সমর্থন করার অযোগ্য এই কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে আমাদের আইনজীবীর সাথে কথা বলে তারপরে এটা জানাতে পারে তারা তার ছাড়া এই নিয়ে এই ইস্যুটা নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না এই মুহূর্তে আচ্ছা আপনারা কি জানতেন না যে যে এই যে প্রস্তাবকারী সমর্থন করি একই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হতে হবে ওইটা তো নিশ্চয়ই জানতাম তবে আমাদের আইনজীবীর সাথে কথা বলে তারপরে একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারবো তার আগে আমি এটা এই বিষয় নিয়ে আর কোনো কথা বলা যাবে তবে আব্দুল আল মিন্টুর ছেলে তাবিথ আওয়ালের মনোনয়নপত্র বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে আর দক্ষিণের ছাব্বিশ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাইদ খোকন বিএনপি নেতা আব্দুল সালাম মির্জা আব্বাস সহ তেইশ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা তবে বিএনপির আরেক নেতা নাসির উদ্দিন পিন্টু পিলখানা হত্যাকাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি হয় তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয় আমরা বিভিন্ন দপ্তর থেকে আমরা প্রতিষ্ঠান থেকে যে ইনফরমেশনগুলি আমরা পেয়েছি ঋণ খেলাপি ইনফরমেশন বা যদি আইনগত বিষয়ক তথ্যাবলি এবং সিটি কর্পোরেশনের সব কিছুই কিন্তু আমরা পরীক্ষা করে ও উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় আমরা যাদেরকে আমরা যোগ্য হিসাবে বিবেচিত করেছি বৈধ করেছি এবং 
কারো কারো আবেদন আমাদের বাতিল করা হয়েছে একই দিনে মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাই শুরু হয় বৃহস্পতিবারও চলবে এই কার্যক্রম আর বৈধ প্রার্থীরা চাইলে আগামী 9 এপ্রিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন 10 এপ্রিল দেওয়া হবে প্রতীক বরাদ্দ রামিম হাসান সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আজম নাসির এবং বিএনপি সমর্থিত এম মঞ্জুর আলম সহ বারো মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং অফিসার তথ্যের ত্রুটি থাকায় বাতিল করা হয়েছে একজনের মনোনয়নপত্র এছাড়া কাউন্সিলর পদে বারো জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় এর মধ্যে সাধারণ কাউন্সিলর পদে আটজন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে চারজন রয়েছেন সকাল দশটায় শুরু হয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চট্টগ্রামের মুসলিম হলে অস্থায়ী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে প্রথম দিনের মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয় মেয়র পদ ছাড়াও আঠারোটি সাধারণ কাউন্সিলর পদ এবং ছয়টি সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হয় আগামীকাল বাকি কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদের মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে এর আগে মেয়র পদে তেরোটি একচল্লিশটি ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর পদে দুশো আটাশিটি এবং চোদ্দটি সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে একাত্তরটি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে বাছাই শেষে আগামী তিন এপ্রিল চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে মেয়র পদে তেরোটি মনোনয়নপত্র পত্র বাছাই করে আমরা বারোটি মনোনয়নপত্র বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে যেই মনোনয়নটি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তিনি আয়কর রিটার্নের কপি বা রসিদের কপি যেটি এবার ম্যান্ডেটরি ছিল সেটি প্রদান করতে পারেননি এবং ছয়টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড এবং আঠারোটি সাধারণ ওয়ার্ডের মনোনয়নপত্র যেগুলো যথাযথভাবে পূরণ করেছে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে পেরেছে সেই মনোনয়নপত্রগুলি গৃহীত হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেনা মোতায়েন করা হবে কিনা সে বিষয়ে আগামী উনিশ এপ্রিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ বিকেলে নির্বাচন কমিশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন অনেকগুলি কথা ছিল দলীয় অফিস খুলে দেওয়া তারপরে যাদের 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 এগেনস্টে মামলা আছে বেল টেল দেওয়া তো ওনরাই বলেছেন যে এগুলি সব আদালতের ব্যাপার আমরা আদালতে মুভ করব এবং আদালত থেকেই বেল নিব তো কেননা আদালতের ব্যাপারে তো আমাদের কিছু করণীয় আর ওনরা বলেছেন সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা ব্যাপারে অবশ্যই বলেছেন ওই আগের কমিটিও বলেছেন এমরাও বলেছেন আমি ওনাদেরকে একই কথা বলি যে সেনা মোতায়েনের ব্যাপারে আমরা আমাদের একটা মিটিং আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উনিশ তারিখে এর আগে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সিটি নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের দাবি জানায় পাশাপাশি নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়া পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় খুলে দেওয়ারও দাবি জানায় তারা বিকেলে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য হানান শাহ নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে এই দাবি জানান এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমিউদ্দিন সরকার প্রতিনিধি দলটি নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাগিদ দেন নির্বাচন কমিশনকে আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি যদি আমাদের অফিসগুলি তালা বন্ধ থাকে যেমন পল্টনের অফিস ম্যাডামের অফিস অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে এতে ইলেকশনের ক্ষতি হবে ইলেকশন প্রবণ নিতে হবে একদল ইলেকশন করবে তাদের অফিস খুলে সবকিছু করে আর আমরা পারব না এটা হয় না অর্থাৎ একটা নির্বাচন করতে গেলে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের দরকার তার অন্যতম হল আমরা যাতে অবাধে এবং সুষ্ঠুভাবে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড করতে পারি এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডেরই একটা অংশ হল এই নির্বাচন রাজশাহীতে একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে তামান্না রহমান নামে এক প্রশিক্ষণার্থী পাইলট নিহত হয়েছেন এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন এক প্রশিক্ষক দুপুর আড়াইটার দিকে শাহ মুগদু বিমানবন্দরের রানওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে আহত প্রশিক্ষক পাইলট লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইদ কামালকে গুরুতর আহত অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে রাজশাহী থেকে আরও জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমির একটি প্রশিক্ষণ বিমান রাজশাহীর শাহ মুখদুম বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত হয়েছে এতে একজন নিহত হয়েছেন এবং একজন পাইলট গুরুতর আহত হয়েছে পরে তাকে উদ্ধার করে রাজশাহীর সিএমএচে নেওয়া হলেও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়েছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে হঠাৎই তারা একটি বিকট শব্দ শুনতে পায় বিমানবন্দরে এরপর তারা বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকলে একটি বিমানকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখতে পায় যখনই ধরেন ওখানে পড়েছে পড়ে শব্দ হয়েছে যখন তখন আমি কিন্তু বাড়ি থেকে পাঁচ জনকে দৌড়িয়ে আছি তখন ওই পুরুষ পাইলটটা 
ধরুন আগুন ধরে গেছে আখি আছে স্যার মহিলা কিন্তু আমাকে ডাকছে আগুন ধরে গেছে আপু আসার পরে এখানে পানি দিতে আর করতে 25 মিনিট সময় হ্যাঁ এর ভিতরে ভাই লোক মহিলাটা মারা গেছে এই ঘটনার পর সিআইডি কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন আলামত সংগ্রহ করেছেন সাইফুর রহমান রকি সামুকদম বিমানবন্দর রাজশাহী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিশ্বব্যাপী চলা জঙ্গিবাদ অনুসরণ করে চলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন উত্তর পর্বে তিনি এই কথা বলেন এ সময় তিনি জানান বিএনপি জামায়াতের সহিংসতায় পঁচাশি দিনে একশো তিরিশ জন নিহত হয়েছেন জঙ্গি সন্ত্রাসীরা যে কর্মকাণ্ড করছে সেই একই কর্মকাণ্ড তিনি করছেন এবং তার আন্দোলনের সাথে জনসম্পৃক্ততা একেবারেই নেই সাধারণ নির্বাচন নিয়ে অনেক দাবি টাবি করে তারপরে এই খুনো খুনি ধ্বংসাত কার্যকলাপে তারা নেমেছে এটা শুধু এই জানুয়ারি মাসে করেছে তা না তারা দু হাজার সালে নির্বাচন ঠেকানোর নামে প্রায় দেড়শোর উপর মানুষ তারা হত্যা করেছে হাজার হাজার মানুষকে পঙ্গু করেছে আক্রমণ করে পুড়িয়ে আমি তারপরেও আমি মনে করি যে তাদের শুভবুদ্ধির উদ্যয় হয়েছে তারা এখন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে আর নির্বাচনে আসার পরে এখন যদি আবার মানে পিছু হাটার সুতো খুঁজে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এই শুট তোলে তাহলে তাদের দৃষ্টিতে কোনটা কিভাবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে সেটাই তো বোধগম্য না সেটাই তো বোধগম্য না আমি তো মনে করি যে বর্তমানে ইলেকশন করবার জন্য যারাই প্রার্থী হচ্ছেন তাদের সকল সুযোগ রয়েছে রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হয়ে নিরীহ মানুষের মৃত্যুর মিছিল যেন থামছেই না যোগ হয়েছে আরও একটি নাম এগারো দিন দগ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ভুগে ভোরে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে মারা গেলেন মাগুরার ট্রাক চালক ইমরান দুই বছরের শিশুকে নিয়ে তার স্ত্রী লাভলি এখন দিশেহারা বিস্তারিত সাদিয়া আফরিনের প্রতিবেদনে কিছুদিন আগেই পেট্রোল বোমায় দগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া একমাত্র ভাই আর আজ স্বামীকে হারিয়ে লাভলি বেগম আজ হতাশার সাগরে আর্তনাদ ভরা কণ্ঠের বারবার তাই আকতি এই মৃত্যুর মিছিল কবে থামবে এদিকে চিকিৎসকরা জানালেন শাসনালী সহ ইমরানের শরীরের পঞ্চাশ ভাগ পুড়ে যাওয়ায় প্রথম থেকেই সে আশঙ্কাজনক ছিল বেশিরভাগ মারা যাচ্ছে কারণ সবাই আসলে দুর্বৃত্তদের দেয়া এই আগুনে শুধু দুটি মানুষই পুড়ে যায়নি সেই সাথে দুটি পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে বলে মনে করেন ভুক্তভোগীরা ইয়েমেনে আটকে পড়া প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশি উদ্ধারে সৌদি আরব এবং ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো অগ্রগতি নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক এদিকে আটকে পড়াদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সেখানে উদ্ধারের অপেক্ষায় দিন পার করছেন তারা এহসান জুয়েলের রিপোর্ট বছরের শুরুর দিকে শিয়া হাউতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারের সংঘাতে অশান্ত হয়ে উঠে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন এই অবস্থায় তাদের দমনে ছাব্বিশে মার্চ থেকে সেখানে বিমান হামলা শুরু করে সৌদি সরকারের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত জোট বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মতে ইয়েমেনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত এবং ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে আছেন পনেরোশো থেকে তিন হাজার হাউতি বিদ্রোহীদের হামলা কিংবা সৌদি জোটের বিমান হামলার কারণে সেখানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় থাকা বাংলাদেশিরা বারবার উদ্ধারের আহ্বান জানাচ্ছেন সকল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমার একটা আর্জি যেন বাংলাদেশ সরকার খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেয় আমরা অনেকবার আমাদের 
गाजीपुर छिन्ते गाड़ी हामल एक नारी निहत जड़ित सन्देह आटक दु अभिजुक्त बाड़ी भांगचुर आगुन এবং এগিয়ে চলছে পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ টেস্টে সাফল্য আসলে জুলাই থেকে শুরু হবে মূল পাইলিং এর কাজ আইসিসির অসাংবিধানিক আচরণের জন্য প্রতিষ্ঠানটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন আহম মুস্তফা কামাল সেই সঙ্গে কামাল বলেন বিশ্বকাপে আইসিসি বাংলাদেশের অধিকার কেড়ে নিয়েছে তিনি আরও বলেন ভারত বাংলাদেশ ম্যাচে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়নি তাই বাংলাদেশকে এভাবে হারতে হয়েছে পাশাপাশি কামাল বর্তমান চেয়ারম্যান আইপিএল ফিক্সিং এ জড়িত এন শ্রীনিবাসনের কড়া সমালোচনাও করেন ধরে নেন যে আমি প্রত্যেক আমার রেডি এটা এখনই চলে যাবে এখন থেকে আমি যে বক্তব্য দেব সেই বক্তব্য হবে মোস্তফা কামালের পদত্যাগের ঘোষণাটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নয় কারণ ক্রিকেট আকাশে অনেক আগেই মেঘের জমার বেঁধে ছিল যখন ভদ্রলোকের ক্রিকেটে অন্যায় অবিচার অসৎ ব্যক্তিদের ইশারায় বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশের স্বপ্নের ডাকাতি হয় এরপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন আইসিসির সভাপতি কারণ সেটা যে তার দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল তাই তিনি বজ্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে মেলবোর্নের মাঠে প্রথম বুদ্ধ খেলা হলো স্পাইডার ক্যামেরা বাদ দিয়ে যেভাবে অন্যান্য খেলার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় সেদিন টেকনোলজি ব্যবহার করা হলো না সেখানে জায়েন্ট স্ক্রিনে লেখা আছে জিতে গেলে ভাই জিতে গা ইন্ডিয়া জিতে গা আমাদের হক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে জোর করে গায়ের জোরে পর্দার আড়ালে কলকাঠি নারায়ণ শ্রীনিবাসন টাইগারদের স্বপ্ন জয়ের ম্যাচ চুরি করেই ক্ষান্ত হননি প্রচারণার লোভে কৌশলে মুস্তফা কামালকে আইসিসির কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন কিন্তু দেশের সম্মানের স্বার্থে উল্টো প্রতিবাদ করেছেন কামাল আমি বললাম যে সেই স্টেটমেন্ট উইড্রো করব না সেই স্টেটমেন্ট হচ্ছে ষোলো কোটি মানুষের মনের কথা তাদের বিরুদ্ধে যে আচরণ করা হয়েছে সেই আচরণ এবং কিভাবে আচরণ করা হয়েছে বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে সেগুলোর সব কিছু সেখানে বর্ণনা আছে সুতরাং ষোলো কোটি মানুষ এরা অবহিত আমি কি স্টেটমেন্ট করেছি নীলজ্জার শ্রীনিবাসনের অপকর্ম সরজমিনে প্রত্যক্ষ করেছেন মুস্তফা কামাল দেশে ফিরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর পর লিখিত এক বক্তব্যে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে শীর্ষ সংগঠক হয়ে ওঠার পিছনে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা তার মাই রেসপেক্টেড ওয়ান সিক্সটি মিলিয়ন বাংলাদেশিস and my respected all the global ticket players ticket organizers and ticket patrons mustafa kamal er bishwas tar emon aposhin protibade kichu ta holo bishwo cricket e thaka kalo chhaya sabdhani hoye utbe amra nijer moto kono kichu korte pare humain kobir rose shomoy shongbad dhaka অবরোধের মাঝে কড়া নিরাপত্তায় এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছে প্রথম দিনের বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষা আশানুরূপ হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা এদিকে হরতাল না থাকলেও অবরোধের কারণে পরীক্ষার প্রথম দিনে কিছুটা শঙ্কায় ছিলেন অভিভাবকরা তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সব পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে অপেক্ষা প্রার্থনায় কাটছে প্রহর স্নেহের সন্তান যে পরীক্ষা হলে এর আগে পূর্ব নির্ধারিত এইচএসসির প্রথম পরীক্ষায় অংশ নিতে কেন্দ্রে আসেন শিক্ষার্থীরা সাথে আসা অভিভাবকদের প্রত্যাশা বুধবারের পরীক্ষাটি যেমন নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে তেমনি বাকিগুলো যেন অস্থির রাজনীতির অপচর্চার দোলা চলে সূচি বিপর্যয়ের ফাঁদে না পড়ে রাজনীতিটা রাজনীতির জায়গায় থাকুক আর পড়াশোনাটা পড়াশোনার জায়গায় থাকুক প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা আলাদা থাকলে ভালো হয় বাসা থেকে বেরোতে হলে টেনশন নিয়ে বেরোতে হয় যে কখন সময় মতন যেতে পারবো কিনা 
কোনো দুর্ঘটনায় পড়ব কিনা প্রশ্নপত্র যেন ফাঁস না হয় সারা বছর যেভাবে পড়ালেখা করছে সেই পরীক্ষাটা দিতে পারে নিজের মেধাটা দেখাইতে পারে আমি বিরোধী দলকে অনুরোধ করব তারা যেন অন্তত সন্তানদের তাদেরও তো সন্তান লেখাপড়া করে আর শুধু আওয়ামী লীগের বা অন্য দলের না সব দলের পোলাবানিত লেখাপড়া করে আর কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে শিক্ষাকর্তা জানালেন যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিতেই হেরফের হবে না পরীক্ষা সচির বাবাজি সন্ত্রাসী এবং মানুষকে হত্যা করবার যে পথ তা নিছেন এই ধরনের কোনো পদ যারা নেবেন তার জন্য অবশ্যই তাদেরকে দায় নিতে হবে হরতাল অবরোধ এগুলো তো হচ্ছেই না প্রথম কথা আর হোক বা না হোক পরীক্ষা হবেই উচ্চ শিক্ষার দুয়ারে পা রাখতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন ছিল কেমন হলো বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষাটি অনেক ভালো হয়েছে এবং আশা করছি পরবর্তীতে পরীক্ষা যদি সময় মতো নেওয়া হয় তাহলে খুবই ভালো হবে আর শঙ্কায় আছি কখন যেন হরতাল হয়ে পরীক্ষা আটকা যায় পরীক্ষাগুলো যাতে হরতালের কারণে পিছিয়ে না যায় সময় মতো পরীক্ষাগুলো হয় তাহলে আমাদের রেজাল্ট অবশ্যই ভালো হবে আমরা চাই আগামী পরীক্ষাগুলো অনেক ভালো হোক আর এই মানে রুটিন অনুযায়ী হোক আবেদন করি আর অনুরোধ করি যে হত্যা যাতে না দেওয়া হোক কোশ্চেন যদি আরেকটু ইজি হইতো তাহলে আমাদের জন্য ভালো মার্ক তোলাটা আরো সহজ হয়ে যেত সারা দেশের প্রায় এগারো লাখ পরীক্ষার্থীকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকা সকল অভিভাবকই চান প্রশ্ন ফাঁস বা অপরাজনীতির ছবলে যেন নষ্ট না হয় পড়াশোনার আগ্রহ আর যেন ফলাফল হয় কাঙ্ক্ষিত কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা নতুন সমুদ্র সীমা অর্জনের পর মৎস্য সম্পদ আহরণের যে নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তা কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে তার কার্যালয়ে মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় তিনি এ কথা বলেন এছাড়া মিঠা পানিতে মাছের বিচরণ ক্ষেত্রকে স্বাভাবিক রাখতে বড় বড় নদ নদীগুলোতে নিয়মিত রেজিংয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি সমুদ্র সীমা অর্জনের ফলে অর্থনৈতিক সুবিধা আমাদের দিতে পারে সে সমুদ্র থেকে সেগুলি আহরণ করতে পারে কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যে আমরা এখানে একটা বিশাল মৎস্য ভান্ডার পেয়েছি আমাদের যে ব্লু ইকোনমি যেটা আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি যে ব্লু ইকোনমির পর কিন্তু সেখানে এই মৎস্য আহরণ মৎস্য সংরক্ষণ এটার উপরে আমাদের খুব দ্রুত কাজ করতে হবে কারণ আমরা আমাদের সমুদ্র সীমা অর্জনের পর আমাদের হাতে যে সময় সীমাটা আছে অন্তত পক্ষে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা যদি এই সম্পদ আহরণের কাজ শুরু না করি তাহলে এখান থেকে আমাদের সেই অধিকারটা আর আমরা ধরে রাখতে পারব না সেই যেটা আমরা এখন এটার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছি যে আমাদের সমুদ্র মৎস্য কিভাবে আমরা আহরণ করতে পারি দর্শক পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি মাসের এক তারিখে আমরা রিপোর্ট প্রচার করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় আজ থাকছে এই সেতুর মূল কাজ নিয়ে রিপোর্ট ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামো পুরো দমে চলছে এখন টেস্ট পাইলিং এর কাজ আর এ কাজে সাফল্য পেলে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে শুরু হবে মূল পাইল বসানোর কাজ আপাতত তাই টেস্ট পাইলিংকে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা সাইফুল ইসলামের ক্যামেরায় রিপোর্ট এহসান জুয়েলের গত বছর কাজ শুরু এরপর মূল সেতু সঙ্গে পদ্মা নদী দুপারে সংযোগ সড়ক ভূমি অধিগ্রহণ করে স্থানীয়দের পুনর্বাসন এগিয়েছে অনেক দূর মাওয়াশিমুলিয়া ঘাটের মাঝখানে চীনা কোম্পানির ফেব্রিকেশন ইয়ার্ডেও সারাক্ষণে চলছে ব্যাপক কর্মযোগ্যতা তবে নদীতে মূল সেতুর দৃশ্যমান নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে আগের মাওয়াঘাট যেখান থেকে মূল সেতু নির্মাণ হবে সেখানে এখন চলছে টেস্ট পাইলিং এর কাজ আপাতত এক দশমিক পাঁচ ডায়ামিটারের পাইল বসানো হলেও মূল পাইলগুলোতে ডায়া হবে তিন মিটারের চীনের তৈরি পাইল জার্মানির তৈরি তিন হাজার টন ওজনের হাইড্রোলিক হ্যামার দিয়ে পাঠানো হবে একশো ফুট মাটির গভীরে প্রায় ছয় কিলোমিটার সেতুতে বিয়াল্লিশটি মূল পাইল বসানোর জন্য টেস্ট পাইল বসানো হবে দশটি সঙ্গে থাকবে দুটি কনস্ট্রাকটিভিটি পাইল এই টেস্ট পাইলগুলো থেকে শিমুলিয়ার দিকে পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে বসানো হবে মূল বাস সার্ভিস পাইল যেহেতু আমরা ট্রায়াল পাইলিং করতে যে আমরা যে বাধার সম্মুখীনগুলো হব আমাদের কোনো কিছু প্রবলেম হলে সেখানেই আমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করব। সার্ভিস পাইলে যাওয়ার আগে আমার মনে হয় না সেটা খুব একটা চ্যালেঞ্জিং জব হবে যেহেতু চ্যালেঞ্জটা হয়েছে আমাদের এখনই যেটা আমরা ট্রায়াল পাইলে আমরা সেটা ফেস করব প্রথম দু একটি টেস্ট পাইলিং এ সাফল্য পেলে এরপর একসঙ্গে চলবে টেস্ট এবং মূল পাইলিং এর কাজ টেস্ট পাইলের জন্য আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া থাকলেও জুলাইয়ের সার্ভিস পাইল বসানোর ব্যাপারে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা একদম প্রথমটা টেস্ট এবং ট্রায়াল আমরা বলতেছি কারণ এখন আমরা অনেক কিছু জানি না ঠিক আছে এটাতে আমরা মেথোডোলজি এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো থাকবে এটা আমরা ড্রাইভ করতে চাই কী কী সমস্যাগুলো হয় 
পরবর্তীতে এগুলো আমরা আরো তাড়াতাড়ি করতে পারবো মে শেষের দিকে আমাদের জার্মানি থেকে হামারটা আসবে তবে আশা করা যায় যে আমাদের প্রোগ্রামে আছে আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে কিন্তু জুলাইয়ের দিকে আমরা চেষ্টা করতেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় সার্ভিস পাইল বসানো হয়ে গেলে এরপর শুরু হবে উপরের অংশে সাবস্ট্রাকচার এবং সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ মাটির গঠন বিবেচনায় টেস্ট পাইলের পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে বসানো হবে মূল পাইলগুলো আর এ ধরনের বিয়াল্লিশটি পাইলের উপর নির্মাণ করা হবে প্রায় ছয় কিলোমিটারের পদ্মা সেতু যার জন্য সময় প্রয়োজন হবে দুই থেকে আড়াই বছর আর তাই পাইল বসানোকেই সেতু নির্মাণের মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করছেন নির্মাণ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এহসান জুয়েল সময় সংবাদ মাওয়াঘাট মুন্সিগঞ্জ দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনি প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর না করা গেলে দুদকের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড এ টি এম শামসুল হুদা আজ দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ উপলক্ষে দুদক কার্যালয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন এ সময় আলোচকরা বলেন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের বিষয়ে সংসদে আলোচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনকে শক্তিশালী করা না গেলে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব নয় সংসদ যে দেশে কার্যকর হয় না সংসদীয় কমিটি যেখানে কাজ করে না সে দেশে কখনো দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা কাজ সম্ভব হয় না পাশাপাশি অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বিচারিক ব্যবস্থা আছে আমাদের আইন প্রক্রিয়া সংস্থা রয়েছে প্রশাসন আছে আমাদের কন্ট্রোল অফিস অফিস আছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো যার যার অবস্থানে কার্যকর হবে এবং দুর্নীতি এবং গণস কমিশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে সেইরকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে অঙ্গীকার শব্দটা ঠিক মতো ব্যবহার করা হয়নি এটা হওয়া উচিত রাজনৈতিক সদিচ্ছা পলিটিক্যাল উইল অঙ্গীকার ইজ সামথিং যেটা কিনা আপনি অঙ্গীকার করলেন রাখলেন না কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছা যদি থাকে সেখানে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আসে এবং সেই দায়বদ্ধতা আনা যায় দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে হয় যদি দুর্নীতি মুক্ত করতে হয় দেশের কাঠামোগত দিক থেকে তাহলে ডিজিটালাইজেশন রেকর্ড দরকার ইলেকশন কমিশন ইজ টোটালি ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা যে বাজেট চাই সরকার সেই বাজেটই আমাদের দেয় তা আপনি দুদকে কি আছে আপনার সেই সব আপনি যে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন আপনি তো একটা সরকারের অধিদপ্তর সেই অধিদপ্তরের স্ট্যাটাস থেকে আপনাকে অবমুক্ত করতে হবে কারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক এখন সেই প্রত্যাশার সমতুল্য সুযোগ সুবিধা আপনার আছে কিনা সেটা দেখতে হবে আমাকে আপনার কাছে চাইলে আপনি তো দিতে পারবেন না সুতরাং দুদককে সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করতে হবে আমাদের যে অনেকগুলি কাজ আমরা যে করতে গিয়ে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমরা হুঁচট খাই যে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা অন্যান্য দপ্তরের যে সহযোগিতা দরকার হয় তখন সেই সহযোগিতাটা অনেক সময় সময় মতো না পাওয়ার ফলে এই ব্যর্থতা আমাদের হয়ে যায় এবং বিশেষ করে সর্বশেষ আমরা আদালতের কাছে গিয়ে অনেক সময় ঠিকে যাই গাজীপুরে ছিনতাইকারীদের হামলায় মিনারা বেগম নামে এক নারী নিহতের ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ এ সময় অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পুলিশ জানায় নিহতের স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘাতকদের ধরতে সকালে কালীগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালানো হয় এ সময় হত্যার সঙ্গে জড়িত নূর আলম ও তার বড় ভাই রুহুল আমিন শেখকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা এক পর্যায়ে নূর আলমের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা এর আগে গতকাল সকালে নিজ বাড়ির পেছনে ঘাস কাটার সময় মিনারা বেগমের ওপর হামলা চালিয়ে মোবাইল ও স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রাসীরা এ সময় মিনারা বেগমের চিৎকারে আশপাশের লোক ছুটে আসতে থাকলে সন্ত্রাসীরা বাঁশের লাঠি দিয়ে সজোরে তার মাথায় আঘাত করে এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় সৌদি আরব নেতৃত্বাধীন জোটের অব্যাহত বিমান হামলার মুখে ইয়েমেনের মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ সংস্থাটির একটি প্রতিবেদনে জানানো হয় এডেনে হামলার পর থেকে অন্তত সাড়ে পাঁচশো জন আহত ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এদিকে ভোরে ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় হুদাইদা প্রদেশে বিমান হামলায় এখন পর্যন্ত চৌত্রিশ জন নিহত ও অন্তত সাতাশ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এছাড়া মঙ্গলবার মধ্যরাতে রাজধানী সানায় বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিমান হামলায় প্রায় পাঁচটি ভবন গুড়িয়ে যায় তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এর আগে ইয়েমেন কর্তৃপক্ষ হাওতে বিদ্রোহীদের রুখতে আরব জোটের কাছে দ্রুত স্থল সেনা মোতায়েনের আহ্বান জানায় এই আহ্বানের পর সেনা মোতায়েনের পাশাপাশি দেশটিতে নতুন সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত বিমান হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় সৌদি আরব অন্যদিকে ইরানের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদি জোটের হামলাকে কৌশলগত ভুল উল্লেখ করে কূটনৈতিক উপায়ে সমাধানের পথ খোঁজার আহ্বান জানান একে পারস্য ও আরব বিশ্বের যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে এক্ষেত্রে সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথাও জানায় ইরান
মুস্তফা কামাল যে কাজটি করেছেন তা সঠিক কেননা ক্রিকেটে বড় দেশগুলোর কাছে বারবার অসহায় থেকেছে ছোট দেশগুলো আর এখন শুধু মুস্তফা কামাল নয় বিসিবি কেও এ নিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত বলে মনে করেন দেশের ক্রিকেট সমর্থকরা যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে দেখা যাবে যে মানে আমরা মুখ বুঝে সহ্য করে নিচ্ছি এই টাইপের হবে এবং ওখানে যে অবিচারটা হইছে এই জন্য আমি মনে করি ঠিক আছে কতটা কি সমাধান না এটার প্রপার সমাধান করে ওনার কতটা কি স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল কারণ এটা এটা মানে প্রতিবাদ জানার একটা ভাষা আইনি লড়াইয়ে যাওয়া উচিত ছিল কারণ এভাবে দেখা যাচ্ছে এক সরাসরি একদম হার মেনে নেওয়াটাই দেখা বোঝাচ্ছে বলতে করার কারণে হয়তো আমরা একটা অলরেডি অলরেডি আইসিসির সাথে একটা প্রেসার ক্রিয়েট করতে পারবো যে আইসিসি সভাপতি থাকাকালীন সে আইসিসির বিরুদ্ধে অনেক কিছু হয়তো বা বলতে পারবে না কিংবা তাদের যে দুর্বলতাগুলো সেগুলো তুলে ধরে ধরতে হয়তো বা পারবে না কিন্তু এখন হয়তো বা সেই জিনিসটা সে তুলে ধরতে পারবে উনি ক্রিকেটের বিরুদ্ধে না উনি বাংলাদেশের পক্ষ হয় বাংলাদেশের যে দুর্নীতিটা হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট টিম ছোট টিম হিসাবে যে অবহেলিতটা হয়েছে সেটার প্রতিবাদ করছে এবং আমি এটা সাধুবাদ জানাই আইসিসি মানে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং ক্রিকেট বলতে এখন আইসিসি ইন্ডিয়ানরা যা যা করতেছে টোটালি ইট ইজ অ্যাবনর্মাল অ্যাবনর্মাল স্যার এটা কিছু না এখন এরকম অ্যাবনর্মাল একটা এই বিষয়ের বিরুদ্ধে তিনি যেটা করছেন এটা অবশ্যই ভালো সন্ধ্যার সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সাইদ খোকন আব্বাস আনিসুল হক নাসির মঞ্জুরের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা বাদ পড়লেন পিন্টু আর মিন্টু বিএনপির সেনা মোতায়েনের দাবি বিবেচনার আশ্বাস সিইসির রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরে বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমির প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট নিহত বিমান প্রশিক্ষক গুরুতর আহত বিশ্বব্যাপী চলা জঙ্গিবাদ অনুসরণ করে চলেছেন বেগম জিয়া বিএনপি জামায়াতের সহিংসতায় পঁচাশি দিনে একশো জন নিহত সংসদে প্রধানমন্ত্রী অবরোধের মাঝেই কড়া নিরাপত্তায় শুরু হল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা কোন কর্মসূচি পরীক্ষা কার্যক্রমে বাধা হবে না পরিদর্শনে এসে শিক্ষামন্ত্রী এবং আইসিসির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন আহম মুস্তফা কামাল বললেন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে দর্শক এ ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়